todos. Eh, mi nombre es Nicolás Fichtel, soy diseñador de iluminación y secretario de la AAI, Asociación de Autores de Iluminación, que junto con AFIAL organiza el evento de hoy. Eh, antes de dar paso a nuestro invitado, quería eh, hacer unos agradecimientos. Eh, por supuesto, a AFIAL por hacer posible el evento de hoy, eh, a nuestros patrocinadores por su apoyo incondicional. Son eh, Martín, Rosco, EES, Peroni, Axon, Claypaki, ETC y eh, VCI, Video Cine Import, a los que queremos hacer un especial agradecimiento hoy y mención porque nos han ayudado a iluminar este evento y a solucionar eh, la iluminación de hoy aquí, para que podamos ver a nuestro invitado. Eh, y, por supuesto, agradecer también muy especialmente a Rick Fisher, que amablemente ha aceptado nuestra invitación y se dispone a compartir su trabajo y su experiencia con todos nosotros. Eh, brevemente os diré que Rick eh, nació en Estados Unidos, en Filadelfia, y aunque reside en Inglaterra desde hace unos 30 años, donde desarrolla eh, gran parte de su trabajo. Actualmente es vicepresidente de la ALD, que es la homóloga, la asociación homóloga a la AI nuestra, en, eh, en Inglaterra. Entre otros premios, eh, le han concedido la medalla de bronce al diseño de iluminación en el World Stage Design Show de Toronto en el 2005, dos veces ganador del premio Oliver al mejor eh, diseño de iluminación en el año 94 y en el año 98, y dos premios Tony por An Inspector Calls y por Billy Elliot, el musical, en Broadway. Ha trabajado en multitud de teatros y compañías alrededor del mundo y, bueno, poco más se eh, puedo decir de su extensa carrera. Él os lo comentará ahora. Por lo tanto, tengo el honor de presentaros a Rick Fisher. Uh, good morning. And I hope I don't speak too fast for Maria, who is helping us with the translation, and already thank you to her. I thought first I'd tell you a, just a very small piece of, about myself. I was born and raised in the United States in Philadelphia, and I became stage struck, like many of you probably did, by watching shows, and in, in my case, watching some children's theater and some very old musicals on stage that my mother liked in, to enjoy and took the children to. So I looked at the stage and I saw all these lovely actors, and I thought, they look beautiful, I want to be one of them. And if I don't want to be with one, if I can't be one of them, I want to be with them. So I thought, maybe I wanted to be an actor. And I did a little bit of school theater. I worked and performed in plays. But I was never getting cast in very good parts. I was always the person maybe five people over to stage left. And they said, yes, you're very enthusiastic. I was never very talented, I was just enthusiastic. So I very quickly started moving and doing a little few things backstage, and I threw myself at a summer theater in America as a slave, where I worked backstage. And I enjoyed that enormously. I enjoyed the feeling that the people had backstage of creating something. Sentimiento que tenía la gente en el backstage de estar haciendo algo y tenía muchísimo mejor. Había un compañerismo entre nosotros que me gustaba. Los actores, sin embargo, trabajaban para gente que estaba en la oscuridad y yo pensé que era mejor trabajar para mis amigos, con mis amigos y para mis amigos en lugar de sentir que te apreciaban desde la oscuridad. Empecé a disfrutar realmente en el backstage. Me gustaba mucho la manera en que los regidores parecía que tenían, eran como pulpos, que tenían tentáculos en todas partes. Trabajan con los actores, con los directores, con los diseñadores y con los técnicos para que todo salga bien. Parecía que se les daba muy bien muchas cosas diferentes. 
pero sin tener que ser un experto en ninguna de ellas. Y eso ni siquiera era mi parte, pero yo pensé que esto me le iba muy bien a mi personalidad, a una personalidad curiosa a la que le interesan muchas cosas. Así que fui a la universidad, a una universidad pequeñita en Estados Unidos, y tenía un departamento de teatro que era, para, que era muy bueno, donde había gente que no iba a ser... No era muy serio, porque era una universidad donde había también abogados y otro tipo de gente. Pero a mí me iba bien, porque trabajaba haciendo escenografía y ayudando con las luces. También aprendí a utilizar las lavadoras. También trabajaba en la oficina haciendo todo tipo de cosas en los teatros de verano, pero me enfocaba mucho en los regidores. Y quizá porque era un chico, esto era en los años 70, y las cosas bueno, eran un poco distintas. Pero como era un chico, me hacían subirme por las escaleras y trabajar con las luces. Y aparte de los números, de los filtros, de las gelatinas, algo que para mí era muy difícil recordar todos esos números, y me preguntaba cómo alguien podía hacerlo, lo que veía es que cuando los diseñadores de luces hacían una luz y luego escogían otra luz y la mezclaban con la primera, yo intentaba pensar por delante de los diseñadores. Así que empe empe seguía, que se aunque se me daba bien lo de las luces, quería ser regidor todavía. Me fui seis meses a estudiar a Londres y allí me enamoré con la variedad de teatros que hay en Londres. Y una de las cosas que me di cuenta es que en Londres hacían muchos musicales y muchos teatros. En Estados Unidos los hacían para gente mayor, por ejemplo, para mis tíos mayores. Se hacía cosas que era para entretener a esta gente. Y bueno, es, es, es divertido hacer cosas para tus tíos y tus tías, pero cuando trabajas 80 horas a la semana, no, no se sentía muy... No, no me molaba ese sentimiento. Yo quería algo un poco más vibrante. Y, y cuando me volví a Inglaterra, me di cuenta de que había todo tipo de teatros. Estaba el Teatro Nacional, el Royal Opera, el de la compañía de Shakespeare. Y a, a mí me parecían increíbles toda, todo lo que sucedía en la escenografía. Y luego también había pequeños teatritos que se convirtieron en mi, en mi vida, trabajando encima de un pub o a veces por debajo del pub en un sótano, que el olor era todavía peor. Pero era, era un tema de trabajar con gente apasionada por el teatro y por hacer nuevas producciones e intentaban hacer obras que a veces eran más artísticas, otras veces tenían un tinte más político. Así que empecé a, a involucrarme con estas pequeñas compañías en las que hacía regiduría también hacía sonido, a veces conducía la furgoneta, o en, en, a veces robaba cosas, o, y otras veces tenía que, que vender cosas para pagar otras cosas. Y, y también hacía las luces. Y cuando había que hacer el póster y los programas de mano para los shows, mis colegas decían que que esto eran obras que estaban divididas, que tenían que ver con sueños o tópicos políticos, todo tipo de cosas. Pero no obras escritas con un guión. Así que cuando tenía que hacer el póster y los programas, me decían, ¿cómo quieres que te pongamos en los programas? ¿Como regidor? Y al principio decía, sí, sí, quiero ser regidor, porque es lo que seguía teniendo en mente. Pero luego vi otros programas y otros pósters de otra gente y me di cuenta de que cuando los miras, primero está el guionista o el, bueno, el que lo escribió, luego el director, después el diseñador, el escenógrafo, que normalmente era también en este caso el que diseñaba los trajes, y luego estaba el diseñador de luces. 
pero el regidor tenías que oh. dar la vuelta al programa por todas partes y buscarlo ahí en una esquinita. So, y yo tenía so mi ego. Thought, well, Así que pensé, bueno, me podría llamar diseñador de luces y así estaría arriba del todo de los pósters. As as, as well Porque aparte de conducir la furgoneta y, y, y cortar las entradas, pues también me ocupaba de las luces. Así que me puse el título de diseñador de luces. Quizá algunos de los estudiantes que hay aquí estudian tecnología, quizá algunos estudian uh, la parte técnica, por ejemplo, Nicolás estu estudió en RADA para convertirse en un diseñador de luces. Yo simplemente me puse la etiqueta de diseñador de luces y la gente lo creyó, porque como lo vio en el póster, Así que sin tener ninguna formación académica, pues ahí me vi en el diseño de luces. Y el diseño de luces de algún modo me abrazó, me envolvió y, y ahí me encontré haciendo lo que hago. Así que este, esto, de, yo vengo de aquí. Cuando termi lo terminé en Inglaterra, volví a Estados Unidos, me licencié. Y decidí volver a Londres unos meses a visitar a los amigos que había hecho. Regresé en, a finales de 1996 por unos cuantos meses y, y desde entonces vivo allí. Así que tengo mucha suerte de haber podido desarrollar mi carrera en Londres. Y el trabajo internacional tiene que ver sobre todo con la gente que he conocido en el Reino Unido que me ha llevado a todas partes del mundo. Hemos trabajado en proyectos muy pequeñitos y la gente que con la que empiezas a trabajar cuando trabajas en teatros pequeñitos es la gente que con suerte irá haciendo un mejor teatro a veces irán a mejores teatros a veces trabajarás con mejores equipos pero poco a poco irás trabajando en sitios diferentes y muchas de las personas con las que yo trabajé en aquellos tiempos de penurias económicas es la gente con la que trabajo ahora aunque ahora tenemos otro tipo de pobreza y ya sé que en España estáis sufriendo esta crisis y hay gente muy muy rica que parece que que ha, ha perdido todo el dinero y somos nosotros el que está, los que estamos pagando el pato. No, no sé cómo esto ha ocurrido, pero ha ocurrido. Así que para avanzar un poco, empecé a estar in, involucrado en el mundo del diseño de iluminación en Londres. Dejé de conducir la furgoneta porque había gente que conducía mucho mejor que yo. También dejé la regiduría porque había muchos regidores que eran mucho mejores de lo que yo nunca llegaría a ser. La primera vez que yo trabajé con un regidor profesional, me decían cómo iban los planos de luces, las pistas de luces, y, y, y yo no estaba acostumbrado a que alguien me decía cuándo tenían que ir. Yo seguía mis propios diseños y sabía cuándo entraban las luces, pero entonces me di cuenta de que esta era una manera mejor de trabajar, que yo tenía que aprender. A, a soltar control a gente que era mejor que yo en otras cosas. Así que ahora me, dice, me dedico exclusivamente a diseñar luces. He trabajado con muy buenos directores, he trabajado en espectáculos muy pequeños. Y mucha gente quiere saber cómo se llega a trabajar en una gran producción como Billy Elliot. Así, a ver. It's coming slow. Yeah. Sí, bueno. And what's very interesting is sometimes the bigger the project, es que a veces cuanto mayor es el proyecto, menos tienes ganas de que te pidan que trabajes en ello. Porque alguien asumió que yo iba a, ir a diseñar las luces para este espectáculo. Trabajé con el director hace muchos años en un pequeño espectáculo en un teatro regional que se llamaba Inspector Calls, que se convirtió a través de una segunda producción de este espectáculo. Lo creamos en York, en el norte de Reino Unido, y después recreamos en el, para el Teatro Nacional una, esta producción y se convirtió en una producción muy famosa. Y cada varios años se vuelve a poner en el escenario. 
y lleva 20 años sucediendo esto. Y después de An Inspector Calls, que era una recreación de, un, de una obra clásica inglesa, se hizo de una manera muy realística, muy realista. Es un comedor y hay una familia que se va a reunir y de pronto todo cambia con la llegada de un invitado inesperado y se revelan un montón de cosas terribles. En nuestra producción totalmente cambiamos esto y entonces pusimos un escenario urbano que había, donde había explotado una bomba y esto se hizo muy famoso, llegó a Broadway, estuvo siete ocho años en el West End y realmente hizo famoso al director. Yo estaba involucrado en esto y entonces Steve decidió convertirse en director de películas y entonces hizo la película de Billy Elliot. Cuando él se fue a la cinematografía yo me disgusté mucho porque ya sabía que no me iba a querer a mí para hacer la iluminación en las películas, que es un mundo completamente distinto. Ahora todo es tan digital, entonces era diferente, pero Stephen hizo esta película increíble y después llegó el momento en que decidió que era una buena idea llevarlo a los escenarios. Sobre todo porque Elton John vio realmente el estreno de la película en Cannes y aparentemente rompió a llorar y decidió que la historia de Billy Elliot era la historia de su vida, sustituyendo la danza. No querríamos ver a Elton John bailando, sería algo horroroso. Pero sin embargo, comprendió que era un niño que venía de una familia trabajadora que tenía una pasión por el arte. Así que la historia de Billy bailando era la de Elton John y su música y decidió que sería una buena idea utilizar a sus amigos influyentes para hacer un musical y, y, y él tenía que escribir la música, por supuesto. Y cuando eres Elton John son así como suceden las cosas. Así que siempre estaba esa idea de que quizá algún día se convertiría en musical. Hablábamos de ello, escuchábamos cosas, pero luego dejábamos de escucharlo. Pero Stephen siempre, siempre tuvo claro que yo diseñaría las luces. Y me acuerdo que estaba con él un día en un taxi y le dije, pero Stephen, si hacemos esto, a mí, a mí me gustaría que me preguntarais si quiero hacer las luces, porque esto es un compromiso muy grande en cuanto a tiempo. Y él dijo, pues no, no lo he hecho. Estaba seguro de que te lo había pedido. Pero bueno, bueno, esto pasa con los viejos amigos. Tienes relaciones con gente cuando empiezas y, y, y piensas que ellos van a ser los que te den las grandes oportunidades más adelante. Así que lo que pasó es que Elton John se sentó en su estudio un día y decidió que iba a empezar a escribir un ciclo de canciones que tienen que ver sobre los momentos clave que él descubrió en la película trabajando con un escritor que era el guionista de original de la película se encontraron y la pregunta del Tom John es ¿y cómo vamos a trabajar? y el guionista pensó ¿cómo vamos a trabajar? así que nos reuniremos no, ¿cómo vamos a hacerlo? y para el Tom John esto era ¿me vas a mandar la lista de las canciones que quieres? o me las vas a enviar por fax. Era este el método de comunicación. Y le dijo, bueno, te los puedo enviar por fax, porque en aquellos días los emails eran una cosa algo un poco nueva. Así que el, el autor hizo una lista de algunas ideas para las canciones, entonces Elton escribió las canciones y ya está. Y ese fue el único momento en que él conoció a Elton John a lo largo de todo el desarrollo de la obra. Bastante raro. Después, Lee también escribió las letras de las canciones. Primero Lee escribió las letras y luego Elton John les puso música. Vamos a ver. El diseñador y nosotros tuvimos muchas reuniones. Y finalmente, os voy a enseñar algunas fotos 
A ver, ¿podéis verlas? La idea básica es que íbamos a empezar con un escenario bastante desnudo, un suelo de madera con una forma muy rara, curiosa, con ángulos, con sillas de madera y quizá la pizarra que ayudó a, lle a llevar a, a Margaret Thatcher al poder cuando dijo que el gobierno anterior, el Labour Party, no trabajaba y había un montón de gente en la cola del paro. Esto es un poco agridulce. Cuando fotografiaron esta, esta famosa imagen, pagaron a, a gente del sindicato de actores para que estuviera en la cola en la foto. Lo que pasó luego en la idea del escenógrafo es que habría este decorado, que era un club de gente trabajadora, así que en este escenario pasa gran parte de la acción y lo que podéis observar es que tiene una forma muy rara. El diseño era muy inteligente y utilizaron un muro muy bajo pero estaba cortado para darle cierto dinamismo no está equilibrado se va haciendo más bajito según se va moviendo alrededor del escenario pero como podéis ver lo que hizo el escenógrafo algo que yo en, el, en aquel momento no me di cuenta al principio es que lo hizo proporcional de modo, muchos de los decorados que vemos en los grandes escenarios que tenemos son monumentales y llenan todo el espacio. Pero entonces hacen que los actores parezcan muy pequeños, los empequeñece. Y la historia de Billy Elliot habla de un chico que tiene 12, 13, 14 años y muchas veces está solo en el escenario o con sus amigos que son de su edad. Así que era muy importante hacer algo que no hiciera que el niño pareciera un enano. Así que la dinámica del, del tamaño del niño comparado con la del adulto es muy buena. Billy tenía que tener una casa y el escenógrafo sentía que como era una historia de mineros, de una comunidad minera, era algo que debía venir del suelo, tanto como fuera posible. Así que la casa de Billy es una pieza de ingeniería muy compleja porque se va levantando desde abajo y algo que no nos dimos cuenta es que, había una, él, es que iba haciendo piruetas, dando vueltas según se iba subiendo y esto se convirtió en la casa pero la casa seguía estando dentro del club de los mineros, solamente que se aislaba de distintas maneras. Estas son distintas fotos del modelaje y esto es lo primero que yo vi. Íbamos cambiando del club a, a, a la clase. Hay distintos decorados, pero como podéis ver, la escenografía se va rompiendo, dividiendo. La gente tenía que poder subir por muros. También hay escenas en las que se reúnen los mineros y, y van cantando. Escenas más íntimas, como la, aquella escena en la que Billy se encierra en los baños para esconderse del profesor. O cuando va a visitar a su mejor amigo, a Michael. Entonces la habitación sale de la pared como si fuera un armario pequeño. Hay un número en la que tiene que ser todo un poquito más brillante, es, un, es una fantasía en la que Billy y Michael se imaginan lo que sería su idea del glamour. Así que sentimos que su idea del glamour era lo que ellos veían en los shows de variedades del sábado por la noche en la televisión, un poquito hortera, un poquito así, no muy, no muy bonito. Muy, con mucho brillo, un poquito hortera. Así que estábamos de acuerdo en que estaría muy bien poner ahí algunas candilejas para darle ese ambiente real del teatro. Así que nos adentramos 
en otros momentos en los que hicimos, fragmentamos la habitación porque sabíamos que en un musical complicado es importante ver cómo se desarrolla el show sin ningún tipo de interrupción. A veces tenían que cambiar, si se cambia el escenario y se pone todo a oscuras, cambia el ritmo completamente. Así que a veces teníamos que hacer cosas con muy pocos elementos. Porque la, la, así el público lo puede recordar de una escena a otra. Sin, esta es una idea que nunca llegamos a hacer, que era mover algunas de las paredes del escenario de maneras muy extrañas y alejarlas mucho. Pensamos que nos gustaría, pero no llegamos a hacerlo. Una única persona en el escenario, el pequeño escenario que viene hacia adelante para presentar una actuación de los mineros en Navidad. Aquí están los mineros en este escenario pequeño. Hubo un momento en el que pensamos que sería divertido que los actores pudieran, pudieran subir por las paredes, pero nunca llegamos a hacerlo tampoco. Espacios vacíos. Esta es una de las primeras ideas cuando el padre vuelve al trabajo, vuelve a la mina y esto no llegamos a hacerlo nunca tampoco. Reinventamos y recreamos esta escena muchas veces y era una parte del show que nunca estábamos contentos con ella y no, y no dejamos de recrearla. Un, hay un momento en el que Billy se traslada a, a Londres para hacer una audición. Así que utilizamos como un telón de acero que utilizamos en el Reino Unido cada noche para proteger, un telón ignífugo para proteger al público y a los actores si ocurre algo. El público del Reino Unido está muy familiarizado con esto porque tienen que ver que esto funciona en cada actuación. Pusimos unas puertas, por supuesto esto no lo puedes tener, pero a nosotros nos ayuda ayudaba para contar esta historia. Algo que nunca llegó a suceder tampoco es que queríamos al Royal Opera House donde Billy tenía su audición y entonces el escenógrafo tenía la idea de, de construir estos palcos dorados y glamorosos pero nunca tuvimos el dinero ni el espacio para poder hacerlo. Pero quiero enseñaros algunos de los diseños originales para este musical. Esto apenas lo podéis ver. Aquí está otra vez Billy, está en un escenario vacío y justo atrás veis algunos puntos, eran luces teatrales que flotaban desde el techo, Estos sabemos que en, 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 esta es una licencia dramática porque sabemos que en los, en los teatros de la ópera esto nunca sucede. Es todavía menos probable que haya alguien arriba del todo ocupándose de las luces, pero Billy estaba listo para empezar a cantar su número final y entonces las luces aparecían de un modo muy dramático, muy teatral. Y esto sí llegamos a hacerlo. Aquí hay algunas imágenes más, modelo. Y finalmente, desde Mamma Mía, y le echo las culpas de todo esto a Mamma Mía, aunque es algo anterior, la historia acaba y entonces tienes que hacer esa final en la que todo el mundo se siente bien. O hacer una mezcla, por ejemplo, hemos hecho el espectáculo, ahora vamos a hacer todas las canciones otra vez con muchas más luces de flash y muchas vestuario. Pero en la historia de Billy el final es bastante triste. Billy se traslada al futuro, que es esperanzador, pero él está muerto de miedo. Los mineros han perdido la huelga, tienen que volver a la mina sabiendo que dentro de unos años, como todos los anteriores, perdieron su trabajo y ellos lo perderán. El famoso final feliz británico no está aquí. Se va hacia un futuro peor. Pero lo bueno es que van a cantar sobre esto. Y este es el final del show. Es algo catártico, 
y, y de alguna manera emocionalmente está bien, pero nosotros no queríamos, queríamos que los, produ los productores querían que el público se fuera un poco contento de la obra. Así que pensamos que para ayudar a esto quizá estaría bien poner unas letras grandes donde pusiera Billy. Los productores querían, querían este final, este happy ending, este final feliz, pero no querían pagar por las letras. Y en Londres había un espacio, solo un pequeño espacio, donde se podían poner las letras de Billy, pero ni siquiera podíamos encontrarlo en Londres. Finalmente, en Broadway sí que pudimos tener las letras por un minuto más o menos, pero era un minuto que valió la pena. Este es el modelo original, pero ahora quiero volver al entorno original y contaros cuál fue mi primera reacción cuando vi el modelo, la maqueta. Mi primera reacción fue buena. Sí, es interesante, me gusta que sea baja, pero ¿cómo voy a poner a luces laterales si es una pieza de danza? Porque como sabéis, en danza se ilumina mucho desde los laterales. Y si os han enseñado cómo iluminar a la gente adecuadamente, probablemente os hablarán de McCannless, de iluminar a gente desde el, desde el frente para el drama, 45 grados, desde el lateral y desde el otro lateral <risa> como si estuviéramos en un avión pero bueno, 45 grados que no sea demasiado plano y si tienes suerte quizá tienes una luz desde atrás <risa> que ilumine mi calva y así se refleja en todas partes bueno, esto es bueno para el drama y si tienes suerte puedes utilizar dos colores diferentes uno cálido, otro frío más o menos los equilibras, esto se hace muy rápido y ya te puedes ir al pub. Pero la danza siempre se ha iluminado desde los lados, porque se trata de destacar que los bailarines tienen cuerpos muy bonitos y no se enfoca en, la, en los rostros. Es como si el rostro fuera un músculo más y se hiciera largo y bello, pero no tiene que ver con la expresión, no hay que comunicar. Los actores se comunican con sus rostros y los bailarines con sus cuerpos. Así que quieres iluminarlos desde los laterales. En una pieza de danza, yo sabía que había momentos en los que teníamos que iluminar a la gente desde los laterales y me preocupaba mucho que la escenografía no permitía esto. Tradicionalmente hay espacio en los lados para esto, pero este escenógrafo necesitaba paredes. Así que le dije, pues, muchas gracias, pero... Bueno, pensamos, le dimos la vuelta a esto mucho tiempo y finalmente desarrollamos la idea de que tendríamos luces laterales, pero estaría en escaleras que se moverían, que subirían y bajarían. En torres de calle que tendrían su propio motor. E inocentemente yo pensé que esto estaría muy bien tendremos cuatro torres de calle en cada lado y aparecerán y desaparecerán según queramos idealmente las torres estarían aquí y aquí y cuando la habitación estaba toda junta entonces las torres iluminarían yo también lo utilizo mucho en los dramas las obras de teatro vendrían desde las paredes y cuando desapareciera el decorado cosa que sucede en algunos momentos este es Billy delante del telón en alguno de los números principales las torres pueden bajar al suelo y dar unas luces laterales muy importantes sobre todo las bajas que nos gustan tanto en, en danza para hacer que los bailarines parezcan bellos y heroicos en el espacio 
Así que creamos esta idea de que estas torres estarían ahí y claro, también con las luces móviles, solo unas pocas luces que con control remoto podrían redirigirse o convertirse en luces más tradicionales de danza cuando estuvieran en el suelo. Yo no sabía que los motores eran tan caros y cuando construyes algo que tiene que estar colgado es muy, es muy caro porque unas cosas están delante de otras. Así que finalmente lo que sucedió es que todos los motores se unieron y tenían que funcionar como una unidad. Así que todas las torres de la izquierda trabajaban juntas y las de la derecha también. Tenían que estar, todas las luces tenían que estar unidas en cada lado. Y luego tuvimos el problema de, de cómo haces para que la gente del público no vea realmente los laterales. En Victoria Palace, donde ha estado nueve años, piensas que es un teatro muy grande y el escenógrafo Ian McNeil ha hecho un trabajo increíble porque hace que un escenario que no es muy grande parezca muy grande pero si vas backstage las paredes se retiran hacia atrás con un sistema automático y los actores tienen que caminar así al, alrededor de las paredes porque hay muy poco espacio en los laterales. Los teatros en Londres en general fueron construidos en un tiempo en donde, los, en donde no, no existía este movimiento en tres dimensiones, era todo mucho más plano. Y esto lo teníamos que ocultar, teníamos que ocultar las paredes cuando se retiraban, así que alrededor... Así que cubrimos That las torres fine. de calles Again, y todo esto estaba bien. Lo idea era que tuvieran motores separados, so, pero no nos lo podíamos permitir. Was, y el siguiente si problema, voy a ver show. si puedo ver, encontrar algunas fotos del, del show, de verdad. Voy a volver a esto más tarde, pero voy a ver si puedo encontrar algunas. Computers, aren't they clever? ¿Los ordenadores no son inteligentes? Bueno, vamos a ver. Yo creía que tenía una foto buena, pero... No, parece que no. Bueno, de todos modos, eh, en fin, lo que quería deciros es que las torres de calle, el problema con que nos encontramos es que cuando se construía la, la habitación, para poder cubrir las cosas y que no se vea lo que pasa fuera del escenario, yo me di cuenta de que tenía mis estupendas moving, luces móviles que estaban detrás de paredes que intentaban cubrir la escenografía que no se utilizaba. Y esto no me hacía muy feliz porque yo que, quería utilizar estas luces para iluminar a la gente. Así que encima teníamos torres de doble altura que podían trabajar sobre el suelo y también el escenario. Voy a enseñaros el plano de luces y entonces podréis ver and give you a little bit of no uh, I have changed my reader and it does a different ver. commands Uh, this is the London plan. 
Este es el plano para And Londres. Y os puede mostrar cómo es mi metodología y cómo es el en que finalmente acabó siendo el diseño de luces. Uno de los grandes problemas de trabajar con estos musicales es que se desarrollan a lo largo de un tiempo muy largo. Y por razones económicas, el diseño de luces tiene que ser más o menos aprobado antes de que se empiecen los ensayos, lo que significa que antes mirabas los ensayos y quizá te inspira, encontrabas inspiración en cómo se movía la gente en el escenario o el director y entonces creabas una infraestructura de luces, una estructura de luces y veías que era necesario en respuesta a, a, a los actores. Pero ahora la iluminación, el diseño de las luces es solo una parte más de una gran producción y tienes que crear una instalación y a veces hay que, eh, la compañía tiene que ir y comprar equipo, alquilar equipo para que tú lo utilices. En Londres, cuando haces esto, es un teatro comercial y el teatro no tiene nada en propiedad. Tiene las butacas, tiene la puerta de entrada y tiene el escenario. Todo lo demás es un bonus. El teatro en el que estábamos tenía una consola, pero no era muy buena, no era muy sofisticada suficiente para hacer un, una función de domingo donde tienes un par de cantantes y puedes jugar con un par de luces. Pero cualquier otra producción tenía que traer todo lo demás porque el teatro no tiene luces. Los dimmers. Creo que el, el teatro tenía algunos dimmers y nosotros tuvimos que llevar algunos extras. Tampoco tienen cañones. Porque ahora los teatros realmente los, los llevan empresas que los alquilan y quieren que la producción pague por todo. Porque son muy, muy ratas realmente para comprar nada. Así que bueno... Si el teatro comprara una consola, dentro de cinco años no sería la que tú querrías usar. Así que, bueno, tiene cierto sentido. Pero todas las luces se alquilaron. Quizá debería hablaros de dinero antes de enseñaros algo más. Pero yo estaba esperando a que tuvieran lugar las conversaciones en las que alguien me dijera, Rick, ¿cuánto dinero crees que vas a necesitar? Y entonces yo les diría una cifra, ellos se reirían, y entonces ellos me dirían una cifra más baja y encontraríamos un punto en el que estaríamos de acuerdo. Creo que esto se llama negociar. No, no, Pero no, we don't no. Want to inhibit Rick, your creativity. no queremos inhibir tu creatividad, queremos que tengas so lo que necesites. Thinking. Así que empiezas a pensar, bueno, pues esto es lo que And quiero, y haces un plano, y eventualmente les das una idea más o menos de lo que quieres y de lo que va a costar. Entonces hablas a gente de las compañías de luces y, por ejemplo, dices, alquilar las luces para Billy Elliot van a ser 5.000 libras a la semana. Los cañones, los dimmers, las máquinas de humo, los cables, todo, este, to, todo lo que necesitas. Esto es lo que yo sentía realmente hace 10 años, en 2005, cuando estábamos planeando esto, 2004-2005. El productor dijo, bueno, en realidad tenemos 3, 500, el presupuesto es 3.500 libras a la semana. Y yo le dije, ¿dónde saca esta cifra? Nunca me has preguntado. Yo te dije, pero nunca me preguntaste lo que debería ser. Entonces me dijo, bueno, los, los productores hicieron una obra hace tres años y esto es lo que están acostumbrados a pagar para luces. Y yo le dije, bueno, esto era una obra hace tres años, ahora es un músico. Así que nos tuvimos que esforzar mucho para que las cosas pudieran suceder. Esto es antes de que hubiera ningún ensayo. Así que yo estaba creando oportunidades para la luz. ¿Veis la, la diferencia? No eran ideas de diseño. Yo tenía ideas de cómo debían ser las cosas, que necesitaba este ángulo. Tenía que crear la oportunidad de crear 
cualquier cosa que se pueda necesitar antes de saber qué se iba a poder necesitar. Gracias a Dios tenemos la tecnología de las luces móviles en la cual cada luz puede ser una serie de oportunidades. Pero tenías que imaginar qué tipo de oportunidades eran con las que ibas a trabajar y con las que ibas a empezar a trabajar. Espero que podáis ver este plano, esta estructura, pero bueno, algunas ideas básicas es empezar, por ejemplo, en el escenario, la vara número uno, otra cosa que tienes que hacer es eh, también luchar dentro del escenario con la escenografía. Aunque el decorado de Billy Elliot es muy sencillo, porque está dentro del mundo de los mineros, el escenógrafo tuvo la brillante idea de que la mayor parte de la acción se desarrollaba en el mismo escenario. Pero la parte de arriba hay un poquito, hay varas, hay luces, y teníamos que buscar espacio para nosotros. En la vara número uno, en la luz central, en la línea central, yo sabía que era importante tener un, un spot en el medio y por spot yo quiero spot, algo que podría tener unos ángulos duros o desde el centro poder iluminar cualquier sitio que uno quisiera. Así que este era mi, mi, mi spot central, no voy a hablar mucho de equipo, pero podéis hacer preguntas luego. Yo quería que ahí hubiera una luz muy brillante y esta se convirtió era un BL 300 3000 no es exactamente lo que queremos pero bueno muy flexible con un color bastante, una color bastante bueno y esta se convirtió en la columna vertebral de mi diseño lo repetí en el medio casi en cada vara porque Billy tiene una línea central muy curiosa porque la habitación se desvía un poco la línea central se desvía un poco no es completamente recta así que siempre en el plano de luces dibujamos dos líneas la de la escenografía y la nuestra, para que haya una simetría. Esta luz en el centro, buena, duplicada en cada extremo de las varas, en la número uno. Hay, hay un monarco ahí, así que tenemos tres spots en la vara número uno, y luego una luz muy brillante y aguda y entonces pensé bueno, tenemos que iluminar la, la zona con una luz más suave así que lo complementé con, con luces wash con 3.000 esto es antes de que salieran las 3.500 para que hubiera unas luces suaves y brillantes en los laterales, así que tenía estos dos tipos de luces que estaban ahí para cuando las pudiera necesitar. Pero en Billy hay gente, se desarrolla en los 80, y los 80 era una época en la que nadie soñaba con iluminar a gente con fluorescentes, con pactos. Es antes de que los LEDs se inventaran para iluminar a la gente o iluminar escenarios. Y sabía que en este show tenía que hablar muchos tungstenos. Yo siento una gran pasión por conservar el tungsteno en, el, en los escenarios porque hace que la gente se vea bien y también crea una luz real tal y como la conocemos. Así que además de mis luces spot, también quería tener tungstenos. Así que finalmente decidí tener revolutions de ETC, que es la versión móvil de Source 4, más grandes, pero se mezcla muy bien con el Source 4. Tenía un par de ETC Revolutions. Y también tungstenos flexibles. Tenía también un scroller de color delante. 
para tener una idea de cómo tenía que ser el color. Para mí fueron muy útiles. Y también tenía, quería wash, eh, luces wash de tungsteno. El TW era una luz bastante nueva. Algunos de sus competidores aún no habían salido. El presupuesto no daba para nueva te nuevas tecnologías. Así que los wash de tungsteno eran un pequeño, eran un pequeño sistema junto con los scrollers. Me tuve que ajustar al dinero. Así que básicamente, en la barra número uno y en otras versiones que se repetían, tenía cuatro tipos distintos de flexibilidad. Tenía arc wash y arc spots. También tungstenos. Spots de tungstenos y wash de tungstenos. Esto me daba la oportunidad de crear el diseño de luces. Según vamos subiendo, esto está más o menos duplicado, pero cuanto más vamos subiendo, se va reduciendo debido al presupuesto. Porque las washlights, las luces wash, se convirtieron en MAX 600 porque eran más baratas. Incluso hace 10 años eran baratas. Ahora son todavía más baratas porque han salido luces nuevas que las han reemplazado. Pero la, la luz de atrás del escenario podían ser menos caras. Siguen estando los Revolution porque sabía que tenía que iluminar a gente. Y un spot central. Las otras que estaban en los extremos de las varas tuvieron que quitar por razones económicas. Estoy aprendiendo todavía a controlar esto. Según vamos subiendo, tenemos un grupo de luces. Veis que hay espacios vacíos que se crea por el vacío de dinero. Algo que yo nunca habría escogido. Pero esta fue la realidad. Tienes que tener una mente un poco de empresario y saber que nunca vas a conseguir todo lo que quieres. Aquí están las torres de calle móviles que se simplificaron con una revolución en la base, una Max 600 And a couple of source fours, which became the lights that lit over the walls when they were on the ground. Para iluminar las paredes cuando están abajo. As the show developed and we went to Broadway, cuando fuimos a Broadway, esto se fue. Units on them, which was good. Se añadieron unidades aquí, lo que fue muy bueno. Just behind the proscenium arch. Después del arco del prostenio están también los Revolutions y algunos Max 600 para tener dos tipos de luces diferentes detrás de los arcos de proscenio. En el frente, esta línea aquí es la línea de la nieve. Fueron creadas especialmente para este show. Hay un momento muy bonito en el que Billy a Billy no, no le han dejado ir a la audición y el padre va a visitar al profesor de ballet y es una noche en la que estaba nevando y queríamos que hubiera nieve en el escenario. Así que había máquinas especiales de nieve y finalmente estaban en una vara especial que estaba tapada con una tela delante del escenario. Se diseñaron especialmente para el show. Lo hicieron especialmente para el show y desde entonces se comercializan. Son bastante silenciosas, con muchísimos agujeros. Es una idea muy simple. Los llenas con nieve y si lo haces de un modo adecuado, quizá hay demasiados agujeros, pero si tapas algunos agujeros, puedes poner suficiente nieve para que dé para varias actuaciones. Así que en el frente hay un truss que está bastante cerca del escenario. 
what were originally park hounds with color scrollers, but since have been upgraded to short scrollers, scrollers about four or five years ago. Hace cinco, cuatro, cinco años se convirtieron en Source 4. No necesitas luces móviles caras para iluminar el frente del escenario. Simplemente con Wash se puede iluminar esa parte del escenario. El VL 3500. Los extremos de las varas, la luz del medio, estaba ahí, pero realmente no, no, la, no había tenido en cuenta que el diseñador del sonido iba a colgar montones de altavoces. Así que la luz móvil del centro no, no podía, chocaba con los altavoces. Así que lo colgamos arriba del todo y se convirtió en una luz extra. También los tungstenos, los, los wash de tungstenos, que originalmente eran piruets, que son partes muy antiguas. En un pie móvil ahora se, han se fueron actualizando cuando fue habiendo más dinero. Revolutions y TWPCs para que hubiera luces móviles, porque yo no sabía dónde iba a haber nadie, dónde iba a estar la gente. Así que intenté ser lo más flexible posible en el diseño. El auditorio tiene algunos, algunos palcos en los que se sienta la gente, pero son sitios muy malos, así que al final colocamos ahí luces también. Sé que desde ahí ponemos luces laterales, algunas luces convencionales, crawlers y revolutions, y VL2000 parklights, para darnos un poco de, de luz desde los lados. Y algo muy importante son estas dos luces aquí, que están colgadas justo por encima de las cabezas en el auditorio. Así que podéis imaginar que hay una aquí y otra aquí, son revolutions, y me dieron la posibilidad de iluminar, de recrear las luces laterales, It was still a play with Pero music. como era una función so con música, tienes que ver la, la cara front, de la gente. Really Así que well. desde el frente ilumina la, las caras de la gente much, muy bien, so sin iluminar demasiado el suelo. Como si la gente, la gente estuvier, floor, estuviera iluminada sin crear luces so en, en el suelo. Esto lo, podéis, lo habéis podido ver en alguna de las fotos que os he enseñado. A whole set of, because there's a pipe in the very back of the auditorium, a whole Justo set of profiles, fondo del auditorio hay una vara, old -color wash. It really is. Y, y tenía used very rarely in the show, los wash de dos colores que they, se usan the raramente nothing to hire. en el escenario, pero so, these were really las get out of jail cards. esto realmente like, oh, se hacía con gelatinas. Calls, eh, bien, aparecen, por ejemplo, en el final y como 12 veces o así en el, a lo largo de la obra para iluminar a la gente. Y luego hay una variedad de luces también en la vara que está en el, en el entresuelo. Justo al final de la producción movimos algunas de las luces para que hubiera más brillo en algunas partes de las escenas. Voy a enseñaros más fotos para que veáis cómo fue el resultado final. Estas fotos son sobre todo de la producción de Nueva York, cuando todo fue mucho más brillante y más grande, porque cuando vas a Broadway todo se vuelve más grande y más brillante. En Londres, comparado con otros musicales como Mamma Mía o El Rey León, el, los shows son mucho más oscuros. Aquí la, la gente está atravesando un momento difícil y, y emocionalmente es bastante más satisfactorio que ese tipo de show. Cuenta una historia y cuenta la historia de gente que está atravesando un momento difícil. Esta es una de las escenas del principio cuando los mineros deciden ir a la huelga y dentro de esta habitación Things that I'm very happy about is a, is a very simple treatment of the floor. Hay un tratamiento Mostly muy sencillo del suelo. 
of the big backlights. Las luces so vienen de una de las grandes luces de atrás. Light there, Hay una luz clean shadows, direccionada, feels sombras very muy simples y limpias, que para mí parece muy natural y no depresivo, porque esta gente está pasando una época difícil. Hay luces también que están iluminando a la gente, podéis verlo. Están viniendo la torre a través de la ventana que viene de las torres de calle. Then all the miners just disappear. Luego One of the los mineros desaparecen. Una de las cosas inteligentes de la escenografía es que había siete puertas para que la gente pudiera entrar y salir rápidamente, porque hay como 30 actores. Y hay momentos, no hay nada peor que ver a 30 personas que están en fila intentando salir a escena. Quieres que todo se desarrolle separadamente y rápidamente. They went to Cuando hicieron un a, workshop a big auditorium, like a, de este show, church. fueron a, a un Meeting gran escenario, era como And una sala de reuniones in, grande de una iglesia. So y, y casualmente había siete puertas en esta habitación y de ahí vino esta so idea de que hubiera siete puertas. Así que el escenógrafo tuvo que ver cómo montar siete puertas en el escenario. Finalmente había una puerta secreta, que era parte de la escenografía del decorado. All the miners go away, de todos los, just este leaving número Billy, todos los mineros se van y se queda Billy there, ahí with his best friend Michael, su mejor amigo Michael director, y, y de pronto el director tuvo una idea brillante que no está en el guión pero para darles una perspectiva a los niños his, his just called small boy. And he's about six emplearon years old, a, a un niño muy pequeño usually, su personaje se llama niño tiny. pequeño tiene seis no, años más o menos y es muy pequeñito y la idea else. es que Billy parezca un adulto para alguien distinto so, y entra en el mundo It just looks like Así que a bleak, depressing esto place, es per parece un, un lugar depresivo, deprimente, porque hay muy pocas luces. Y creo que el secreto de un buen diseño de luces es tener todas las oportunidades ahí para que puedas hacer cualquier cosa que necesites hacer y luego apagar cuantas más luces sea posible. Nunca se trata de lo que enciendes, sino de lo que apagas. De quitar todas las luces que no sean estrictamente necesarias, porque el resultado es mucho más limpio, más natural. Cuantas menos luces, mejor. A veces hay una idea que necesita que haya muchas luces, pero si es una idea de que la luz puede venir de aquí o de este otro sitio, quizá hay 50 fuentes de luz, pero la idea es que se mantenga simple, aunque haya 50 luces, muchas luces que formen parte de ello. Pero lo que yo he aprendido es que en los, ensa en los ensayos yo me siento y sigo jugando con las luces. And then, y pongo in the todas process, las luces with posibles as I have, I y según voy teniendo tiempo, experimento y voy apagando luces hasta apagar cuantas más luces posibles pueda. Moment, y me quedo con unas pocas. En este no momento quizá no haya más de siete luces, más de siete focos, sin contar like la que so viene a través de la ventana y estas. Pero una luz que cruza ahí... Backlight. Hay una luz desde atrás, un poquito de luz ahí detrás y un poquito de luz ahí en esta pared, muy simple. Entonces, da esta sensación de soledad, de que este número es muy pequeño. Entonces, da esta sensación de soledad, de que este número es muy pequeño. Entonces, da esta sensación de soledad, de que este número es muy pequeño. Entonces, da esta sensación de soledad, de que este número es muy pequeño. Entonces, da esta sensación de soledad, de que este número es muy pequeño. Entonces, da esta sensación de soledad, de que este número es muy pequeño. Particularmente en un musical como el de Billy Elliot, en el que creas distintos ambientes dentro del mismo decorado, si no iluminas el resto del escenario, la atención del público se enfoca en un punto. Esta es la habitación, pero toda esta oscuridad no importa mucho realmente. Y muchas veces los escenógrafos 
nos fuerzan a iluminar todo lo que hay alrededor. Y creo que mi escenógrafo estaba un poco desgustado conmigo de que no iluminaba tanto decorado como él quería. Pero yo creo que nuestro propósito es contener la luz. Y algo muy importante es que un poco de oscuridad atrás, pero también un poco de oscuridad delante, es importante para que la gente esté como en una isla. Y esto funciona muy bien, y no tiene que ver con los musicales, en los que todo se ilumina muchísimo. Pero en el caso de Billy Elliot esto parece que funciona muy bien. Esta es la misma habitación que se convierte en una clase de boxeo. Aquí podéis ver un, un cierto cambio de, en el color. La paleta. Aquí es donde Billy no quiere estar y la luz es más fría de lo que era en la habitación. La luz tiene que ver con clichés también. Tienes que comunicar información muy, muy rápidamente. Y te basas en cosas que son muy obvias. Si te vuelves muy intelectual, el público no le va a dar tiempo a pillarlo. No es que yo no piense en esto. Es, es, no lo pienso, es un instinto. Trabajo con mi instinto. Pero la clase de boxeo era más fría y menos amigable. Pero podéis ver un círculo de oscuridad. El, el ring lo podéis ver con oscuridad. Luego es la misma habitación. Where the ballet girls come on. Y es la clase the ballet de ballet girls donde are están the las niñas. Este es el, el, you know, el grupo de ballet más raro que habéis visto nunca. Tienen sus, el, el profesor que tienen es, es, es un tipo de ballet que les da clases como por 70 euros es una señora que les da clases como por 70 céntimos de euro, pero lo hace para conseguir un poco de dinero extra y todas las chicas están juntas y, y no bailan muy bien, pero realmente Billy se queda pillado y atrapado por esto y, y, y le cambia. I think I'm back now. Uh, beg your pardon. Perdón, but, perdón. Uh, but again, the cliché is that you're in the same exact room as you were for the estás en la misma habitación en la que estabas en la clase de boxeo, la luz se ilumina un poco más y también se vuelve más rosa. Qué obvio es esto, ¿no? Pero funcionó. They eventually do a little fantasy idea of what y también hay una idea de fantasía de cuál podría ser su gran número. Y por primera vez el, el espectáculo se convierte en musical. El color es mucho más rico. Aunque esté desenfocado, añadimos algunos bobos para que añadirle ese punto teatral a este momento. Es que es, como, es un momento de danza. Luego llegamos a un momento en el que Billy va a donde su abuela están alrededor de una mesa Así que creamos una luz again, muy pobre y aquí podéis ver de nuevo para iluminar a Billy utilizamos las luces laterales bajas que iluminan su rostro y ve podéis ver allí su sombra en esa dirección. Luego vamos a un momento de soñación en el que la abuela canta una canción preciosa a Billy de cómo se casó con ese hombre al que ella odiaba y que la trataba muy mal. Pero el único recuerdo bonito es que iban a bailar los sábados por la noche. Es una canción preciosa que siempre corrió el peligro de salir de la obra porque al director no le gustaba mucho, porque Billy estaba, estaba cocinando, estaba cocinando el desayuno para su abuela, y estaba hablando con ella, estaba haciendo huevos y bacon, y, tos, y las tostadas saltaban, y, y la tetera empezaba a echar humo, y Billy estaba totalmente desconcentrado. Y ella estaba ahí hablando simplemente y Billy estaba en todas partes ocupándose de todo. La actriz no era muy buena, la actriz que lo hacía originalmente, que hacía el papel de la abuela, 
quería ser más activa, tener un papel más activo, pero al director no le gustaba mucho esta actriz, así que la hizo sentar y Billy era el que se movía de un lado para otro. Y cuando acabamos los ensayos y entonces abandonábamos la sala de ensayos para ir al teatro, entonces la actriz abandonó el show porque en el Reino Unido tú puedes abandonar la producción en cualquier momento. Así que cundió el pánico. Empezamos un ensayo técnico, el ensayo técnico sin la abuela. Pero bueno, eran tres escenas. Así que, bueno, pensaron que no iba a aparecer en una semana. Llegó otra persona para hacer el papel. Era estupenda. Y quería quería tener otra pinta porque la primera actriz que tuvimos tenía que hacer el papel de alguien de 70 años pero en realidad quería parecer 50 y, y la verdad tenía un aspecto estupendo para alguien de 70 pero no tenía el aspecto de una abuela porque quería tener el aspecto de una chica de 20 años no de una abuela pero finalmente la mujer de 75 años que vino a hacer el, el show estaba encantada de estar toda despeinada de, de ir con una bata y vieja y claro, su, su parte de pronto se volvió más importante. Así que delante de mis ojos volvieron a, a reestructurar el show. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo en privado y ahora vamos a, vamos a ver cómo funciona este número. Y este es el momento que hemos visto antes, en que Billy está hablando con su abuela. Y entonces ella recuerda el hombre de su juventud, su marido, y entonces a través de estas siete puertas salen, llevan toda la escenografía afuera. Yo estaba ahí sentado. Bueno, ellas, ellos están ahí sentados en su ropa de trabajo fumando cigarrillos y yo veía cómo sucedía todo esto delante de mis ojos y yo dije, mira, voy a, voy a poner luces a esto porque tengo la sensación de que este número se va a quedar esta escena así que puse una luz wash en arco en un color como en un color blue un color azul un azul pálido más pálido de lo que se ve en esta luz en esta imagen la luz los sigue según se mueven y podéis ver que hay luz, sombras muy simples la abuela y Billy están dentro del mismo haz de luz Luego, cuando empieza a hablar de su marido, hay una luz colgante sobre ella. Y en esta escena no hay más, no hay más de seis y dos cañones. Y esto está iluminado muy sencillamente, porque lo iluminaba por primera vez. Y yo creo que esto es alguno de mis mejores trabajos dentro de esta obra. A veces cuando pensamos demasiado en algo, lo complicamos. Aquí empecé de cero. Y el enfoque era totalmente fresco y sencillo. Y este es el modo mejor de hacer las cosas. Yo creo que es uno de los mejores números, de las mejores escenas del show. Hay otro número dentro del show. Creo, solidarity, solidaridad creo que es el mejor número del show es un número de danza donde todos los mundos se mezclan la policía llega porque están los de la huelga están los, los mineros que están en huelga las niñas que van a la clase de ballet Billy que va a la clase de ballet cuando debería ir a clase tenemos a los mineros y las niñas del ballet que están juntos, que se están tocando, que est pero están en mundos diferentes. Sí, es una escena muy divertida. Voy a enseñaros a ver si puedo. Hay una escena íntima que es Billy. Billy en el baño hablando con su después de hablar con su profesor de, de ballet. Es muy bueno enfocarse en algo porque hace que el público reaccione y es muy fácil en el teatro actual hacerlo todo para el público. Somos tan inteligentes en el diseño técnico que podemos decirles al público todo. Podemos enseñarles una proyección de dónde estamos realmente o hacer un escenario en tres dimensiones totalmente detallado. Podemos hacer todo para el público. Podemos decirles qué hacer 
hacia dónde mirar todo. Pero todos hemos vis visto shows muy extravagantes en los que nos sentamos y estamos ahí con la boca abierta. Y, y nos gusta esto. Pero es interesante hacer que el público esté activo Trabajar con la imaginación del público, porque esto va a llevar al público mucho más lejos. La imaginación del público es el mejor instrumento con el que podemos trabajar. No son las luces, ni el brillo, ni la tecnología de sonido y luces que tenemos. Tenemos que utilizar todas estas cosas increíbles para que la imaginación del público también haga su trabajo. Porque vienen, se sientan en la sala, ven cómo se levanta el telón y saben que lo que hay ahí arriba del escenario no es el mundo real, pero nosotros tenemos que convencerles de que es la realidad. Y esto es importante. Y creo que una de las cosas del musical de Billy Elliot, que no sucede en otros shows, y no es que me coge, queje de los otros shows, es que permite al público, a través de pequeñas sugerencias, crear este mundo. Y cuando el público es activo, se involucran mucho más en el show y tienen una respuesta emocional mucho más fuerte. Yo sé, en el fondo de mi corazón, que vamos al teatro para que nos cuenten una historia. También para trabajar en muchos musicales actuales, le dan a la gente todo hecho. No creen que la, no quieren que la gente piense, solo que se lo pase bien. Pero yo estoy seguro de que el público se lo pasa mejor cuando trabaja un poco más duro. Quizá no siempre sea verdad, pero yo creo esto realmente. Y creo que esta es una de las razones por las cuales Billy tiene una respuesta emocional tan fuerte del público. Lloras, te enfadas, te sientes feliz, incluso sin el final estupendo. Bueno, hay un final de, de claque. Esta es la casa de Michael, que es el mejor amigo de Billy. Y una de las cosas inteligentes de Billy es que todo el mundo cree que si el niño pequeño quiere ser bailarín, es gay. Él no es gay, pero su mejor amigo es gay. Y está bien que su mejor amigo sea gay. Así te puedes imaginar cómo sería el caso si Billy fuera gay, aunque no lo sea. Así que aquí está el mejor amigo de Billy, vestido con la ropa de su hermana. Y de pronto hay un gran número musical, hay algunas luces invisibles alrededor del espejo, que esto lo añadimos para Broadway, en Londres no lo teníamos, y como podéis ver hay más color. Luego hay este momento en el que llegan los telones plateados, y he roto todas mis reglas y puse algunos gogos en el escenario. Porque algo malo para el teatro para mí son los gobos. Pero en Broadway, este número, tengo que admitir que el equipo creativo nunca se sintió muy cómodo con este número. Este número en el que el show se parece, intenta ser un poco como Disney. No hay nada malo con intentar ser como Disney, pero cuando vas a Nueva York, y quieres hacer un poco rollo Disney, más vale que lo hagas bien. En London, bueno, pues decir, hemos intentado ser como Disney, pero no lo podíamos realmente permitirnoslo. En Inglaterra aprecian si lo intentas, aunque no lo consigas, pero en Nueva York lo tienes que conseguir. Así que pensamos que todo esto se iba a cortar en Londres. Pero en cuanto lo hicimos, la gente se volvió loca, porque el público quería ver esto. Claqué, trajes muy brillantes y flashing lights. Esto no es... Esto es quizá es inteligente que hay un poquito de esto que deja a la gente tranquila pero enseguida te reconduce a la historia oscura. En Londres, en Londres esto se hace delante de un telón plateado con vestuario un poco hortera. Ahora se han mejorado y se parecen un poco más al vestuario de Nueva York. 
en Nueva York. Sparkly theater with different portals that came Hicimos un, un teatro brillante con distintas puertas. Dis no, cliché, like no, había un, no había un cliché saying, oh, para que la gente dijera y so nos lo estamos pasando a, bien. The, the lo hicimos un poco mejor. Again, Ahora el número es un poquito más tour, sencillo a medida que el espectáculo ha entrado en gira. The, the the dresses, the dresses los los trajes son demasiado Money. ahora. So, yeah. Pero bueno, siempre son cuestiones de dinero. House, ahora volvemos a la casa de Billy. Finds, you know, is denied his chance to going for his audition. En donde le niegan la oportunidad And de ir a la audición. Very long picture. Es But again, you can uh, see a moment where this great tension. Un momento de gran tensión. Así que yo quería conservar la mayor oscuridad posible y solamente iluminar la zona en la que ellos estaban. Yo estaba muy contento con la estructura de luces que tenía porque me dio muchas oportunidades. Pasamos dos meses en la sala de ensayos. Y en cuanto volvimos a toda la compañía, al teatro, todo cambió. Así que toda la planificación que creías que habías hecho para un gran musical, todas las colaboraciones, las conversaciones que creías que ibas a tener, nunca sucedieron. Así que el director cambió totalmente el show en el escenario, en el teatro, para mejor. Es algo que debo admitir y esto era algo bueno. Pero claro, yo tuve que también adaptar la luz. Así que este de esta estructura de luces flexible realmente adquirió todo su sentido y cada, re, cada semana me reunía con mi equipo de luces que era yo mismo como diseñador una, una programadora llamada Vic a la que contraté, brillante, que era mi socio y, y mi ayudante en la mesa el show se programaba en una Strand 500 series, una consola extra que hacía todo, una única consola. Ahora, nueve años más tarde, finalmente, el show utiliza una consola más moderna, quizá mañana por primera vez. Eh, la compañía de luces y yo y, y una persona y un técnico una persona técnica le parecía que esta consola 500 era un poco estaba quedando anticuada pero nadie nadie quiere gastar dinero intentamos ser un poco proactivos antes de que se pierda el show estamos trabajando juntos para ello así que tenemos la 500 Así que estaba yo, estaba la programadora y todo el equipo de diseño. Un ayudante, pero no había, que yo quería un ayudante, pero no había dinero para un ayudante. Así que tuve la suerte de encontrar a esta joven a la que no pagaba la producción, pero el Estado le daba un dinero. Era una diseñadora muy joven que trabajaba realmente en producciones pequeñas. Pidió una beca porque quería aprender, quería tener la experiencia de lo que era trabajar en un espectáculo importante. Se quedó con nosotros tres meses. Se dio cuenta de que odiaba los grandes shows y, y ahora, bueno, ha vuelto a sus producciones. Esto era un gran proyecto porque se estaba transformando continuamente delante de nuestros ojos. También debería decir que inusualmente el protagonista de Billy tiene 12, 13, 14 años y teníamos distintos Billys. Ahora tenemos cuatro cada semana en el teatro. Cuando creamos el show teníamos tres. Y la ley dice que no puedes que el mismo niño haga ocho shows a la semana. Así que tienes dos que hacen dos a la semana, pero si uno se enferma o tiene un accidente, algo que puede suceder muy fácilmente por la edad en la que están, teníamos tres. Cuando creamos el show, queríamos que los tres Billys pudieran hacerlo cada uno, sus cosas, solos, con sonido real, con, con el traje que iban a tener. 
Así que teníamos un día de ensayos técnicos en los que teníamos que hacer todo tres veces. Teníamos tech A, B y C. Y les, les dimos colores, porque las letras podían significar que el A era más importante que el C y queríamos que todos los Billys tuvieran el mismo trato. Así que teníamos el ensayo técnico con el primer Billy. Y a lo mejor con él llegábamos a la escena 3. Con el segundo empezábamos en el principio, pero a lo mejor el segundo ya estaba en la escena 2. Nos dimos enseguida cuenta de que no teníamos tiempo de entrenar al tercero. Así que lo pusimos en otra habitación a trabajar y nos concentramos en dos Billy. Así que cuando estábamos con el Billy 1, Podíamos volver a la escena 3 y luego seguir avanzando. Y por supuesto, según íbamos avanzando, teníamos nuevas ideas y entonces nos ocupábamos de Billy 2, avanzábamos y entonces el director venía con nuevas ideas y teníamos que volver a Billy 1, darle las ideas nuevas. Y esto era un infierno. Yo me acuerdo que llamaba a mi regidor y le decía, puedes hacer una llamada de que el diseñador ha abandonado el teatro porque era algo deprimente estar una y otra vez haciendo esto y nunca repetíamos ninguna. Pero lo bueno es que nunca he tenido tanto tiempo en, vid en vivo para iluminar un show del que ha tenido nadie jamás. Así que podía iluminar, iluminar, y volver a iluminar. E incluso tenía el tiempo para colocar todas las luces y quitarlas todas también. Así que de algún modo, para un diseñador de luces, de luces esto era fantástico poder trabajar así, porque podía tomar todas mis notas mientras estaban haciendo los ensayos, pero también era un caos. Ahora, a ver, ah, me he ido totalmente al final. He apretado el botón incorrecto. Este es el final del primer acto. Es un momento que se llama The Angry Dance, la danza del enfado. Es la noche en que Billy tiene la oportunidad de hacer su audición. Toda la escenografía se ha ido hacia los hombros y yo tengo todo el escenario vacío. Muchas gracias. Pero teníamos gente estupenda y una gran coreografía. Así que yo sentía que tenía que crear un espacio y unas formas. Y por primera vez en todo el show... Tenemos unas ten, tenemos luces que se mueven delante del público que se redirigen cuando nadie ve y tenemos un color muy fuerte y ángulos muy agudos. Os voy a enseñar dentro de un minuto. Nos movemos al acto segundo. Si os acordáis, cuando los mineros organizan una pequeña función para levantar el ánimo. Y estos, había unas barricadas móviles cuando volvían al trabajo. Este es el Royal Opera House. El telón de seguridad era como un espejo en Nueva York, nunca entendí muy bien por qué. Incluso teníamos las luces del teatro en ese momento, en el escenario. Esto es un telón pintado con algunas luces. El diseñador decidió pintar el teatro en el que nosotros actuábamos en Londres. Era como un juego para nosotros. Esto es el Victoria Palace de Londres, eh, ligeramente modificado. Unas cuantas imágenes más y os voy a enseñar un pequeño vídeo. 
Este es el momento justo al final del show, casi al final del show, en el que hay el gran número de Billy, Electricity. Le damos las gracias al Tom John por escribir un número sobre lo que es bailar, que se llama Electricity, electricidad. Recordando que proporcionamos alguna electricidad. Ya os he dicho antes, cuando estábamos mirando las fotos de las maquetas, hay un escenario vacío, otro momento de escenario vacío, algo que de algún modo también me complace, porque en las varas hay siete piruetes, pero fueron una de las primeras luces móviles, dos KPC que estaban en unos pies móviles. Yo creo que eso es de, de los años 80, eso es como el año 84. Pero solamente algunos serios como yo pueden saber esto. Empiezan estas luces como a esta altura del escenario, enfocando recto. Están cantando sobre la electricidad y poco a poco empiezan a elevarse emocionalmente es, esto es muy satisfactorio y también dramáticamente porque van siguiendo a Billy no se mueven mucho porque la atención debe estar en el niño no en las luces están fotos fijas por ejemplo el ser final de la canción de la abuela que está en silueta para los aplausos son algunas fotos bonitas. Es, es tan difícil encontrar una buena documentación visual de estos shows, casi imposible. Esto es un poco del ballet del sueño. Todo el mundo te pregunta, ¿Has visto, si habéis visto la película de Billy Elliot, al final hay un, hay un adulto bailando. Es una coincidencia feliz. Adam Cooper baila en la producción del Lago de los Cisnes. Esto fue creado por un coreógrafo llamado Matthew Bourne, que habla de los adultos que danzan el, el Lago de los Cisnes. Los pájaros están, los papeles de los pájaros los danzan hombres y él también había iluminado esta producción así que para mí esto fue bueno pero mucha gente dice cuando ves Billy Elliot los últimos 30 segundos Adam salta en el cielo y se queda congelado y esto es, esto es fantástico en la película y todo el mundo me preguntaba pero cómo vas a hacer esto en el escenario que el bailarín puede saltar y puedes quitar, puedes poner todas las luces, pero él va a caer al suelo y lo vas a oír. Así que decidimos que no íbamos a hacer esa escena en absoluto, no podíamos hacerla. No podíamos, no podíamos hacer que un bailarín de la talla de Adam Cooper viniera para hacer ese salto solo ahí 10 segundos, porque sería el final de su carrera. Así que decidimos hacer algo que era el ballet de los sueños. Es una escena en la que Billy se imaginaría, se imagina lo que sería ser un bailarín. Y Billy con este bailarín hacen una danza preciosa, el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Podéis ver que hace un, un ballet aéreo con Billy. Es un, es un momento genial. Hay gente a la que no le gusta este, esta cosa del vuelo, de que lo levante, y piensan que es un cliché. Pero cuando vas a ver un show así, ya estás listo para un cliché emocional. Y cuando ves al, a este niño pequeño en el aire, es un momento importante. La escenografía desaparece, el decorado... Y utilizamos las luces para realmente realzar el ballet. Y podéis ver en esta foto cómo las luces se destacan aquí. No iluminan tanto la luz, es, es más la iluminación tradicional de ballet. Y, y, y todos cuantos más colores fuertes podíamos utilizar, como es, como es un sueño, pues tienes que tener niebla, humo por abajo, claro. Estas son fotos de Billy en el Angry Dance, en la danza del enfado. He traído estas fotos porque quería enseñaroslo. Esto es ya en Nueva York. 
That's the theater in New York when we were doing the El production. Teatro de in Nueva the York, old days, when I used to do shows, Antiguamente, the cuando yo hacía shows, the designer, me sentaba en el teatro y tenía una pequeña and mesa, como diseñador de luces, tenía los cascos y una lamparita y mi, y mi plano de luces. Y yo era la única persona que no se comunicaba con nadie. So that when the director needed to say stop, cuando el director they would often tell the tenía que decir parar, entonces le decía al diseñador and de luces, ¿le puedes decir al regidor que pare, por favor? De algún modo, esto era interesante porque todo pasaba a través del, a través del diseñador de luces que hacía como de intermediario entre unos y otros. Había gente que se ocupaba del vestuario, dos minutos, cinco minutos, pero todo se hacía a través del diseñador de luces. Después le dieron un micrófono al director y este fue el primer paso hacia el infierno. Luego le dieron al director una mesa, porque el diseñador de luces tenía una mesa y entonces todo el mundo tenía que tener su mesa, su micrófono, su wifi, todo. Todo. Fact, you find that y finalmente, have a todo el mundo tenía que tener una impresora. Broadway, y cuando por fin llegamos a Broadway, mirar el auditorio, hay tantas mesas, mirar cuántas impresoras y luces y ordenadores y de todo. Es un poquito, se ha ido un poco de las manos. Pero a mí me gusta. Yeah, este es el escenario a la izquierda, las mesas de producción. Esta es la, la mesa que está a la izquierda y esta es la, la del medio. Yo me aseguro de estar siempre en el medio. Pero el mundo ha cambiado, es un poco loco como ha cambiado el mundo. Voy a intentar enseñaros algunos vídeos y luego si tenéis preguntas, porque yo creo que ya he hablado suficiente. A ver si esto funciona. My video is on the whole archival video because, of course, God forbid, those of us that worked on the show are not allowed to own anything of the show. Tengo que it decir all que los que hemos trabajado else. en el show no tenemos um, derecho de tener nada de material that. respecto al show But porque pertenece a otras personas. I'll just share a little bit of how the beginning really Os works. Os voy a enseñar un poco cómo funciona al principio. Do you want to hear Elton's music or not? ¿Queréis escuchar I mean, la música del Tom John o no? Why not? Okay. Bueno, ¿por qué I'll no? Tell you something, uh, Voy a deciros algo. <laughs> Elton John, working Elton John with someone busy trabajando con alguien, Elton John. trabajar con alguien tan famoso y ocupado musical, como Elton John. ¿Tú piensas que cuando trabajas con un musical, el compositor va a estar ahí, va a ver los ensayos, va along, a tomar algunas notas, jokes, va a tocar, va a comprarte unas bebidas hacer chistes, esto y lo otro. Elton wrote his songs about two years before the show Pero Elton escribió las canciones como dos años antes de que esto llegara a los escenarios. Las grabó en su estudio privado en Francia con su banda y él cantaba todas las partes. La parte de Billy, la parte de la abuela, la parte de los mineros. Y la banda a veces se unió. Hicieron un CD And I kept on saying, "Can I hear the music?" Even y yo todo el rato pedía rehearsal. escuchar like la música. Like to like. sí, aunque no hayamos empezado los ensayos, Nobody a mí me gustaría escuchar la música. Pero nadie me daba la música. Decían, "No, no es muy buena." Oh, nada. Y yo pensaba, "Bueno, But esto es un poco un problema." Pero bueno, CD. finalmente conseguí hacerme And con el CD. But okay, but okay. Y pensé, bueno, esto cambiará en los ensayos, el tono estar ahí, creará nuevas canciones, o hará algunas partes más largas, otras más cortas. Elton vino al estreno, no vino a un solo ensayo, no, tampoco a los ensayos técnicos, ni a los pregenerales, ni a los generales. Vino la misma noche en que llegaron los críticos. Estaba muy ocupado haciendo un show en Las Vegas, él solo, para dos, dos mil personas cada noche. Pero Elton es ese tipo de personas que puede cogerse un avión para ir a una fiesta en otra parte del mundo. Pero él nunca vino. Nos dio, nos dio las canciones y ya está. Y la persona que realmente hizo los arreglos orquestales fue la que llevó la música al show. Así que este es el, el número con el que se empieza. Podéis ver luces fijas, todavía bastante oscuro. Yo intentaba mantener 
mantener la, may eh, la light, mayor oscuridad light, posible di que era algo bueno en este musical hay suficiente luz para iluminar a la gente luces simples por detrás y, y las luces que necesitas para iluminar la escena y suficiente luz para la gente que se mueve I think um, what's interesting about Billy Elliot is it's got three types of musical Elliot's. numbers. Es que it's got a number musicales. like this, which is like an anthem. Este. The men all sing about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing this. The men all sing about doing that. The community does. Despite each other, it's like a ballad where Billy sings about doing los musicales, los himnos y los ballets. Siempre sentí que ahí había un lenguaje. Los, los problemas venían con los números así importantes, porque no teníamos un mundo así brillante. ¿no? Y cómo hacer estos números era el mayor desafío. Pero podéis ver lo rápido que desaparece la gente de la escena. Y esto era muy, una cosa inteligente ¿no? de cómo estaba construido. Esta es la primera vez en que uno ve a Billy en el show. Y esto me volvía loco. Y yo les decía, por favor, ¿podéis decirle a Billy que levante la cabeza? Porque él caminaba así, con la cabeza agachada. Porque está obsesionado con el movimiento. Aún no sabe que le interesa la danza. Pero el director era más inteligente que yo, como deben ser los directores. Y él decía, bueno, es este pobre chico que no sabe lo que está haciendo. Eso es la cámara, no las luces. He really controls the first moment that Billy's face is shown to the audience. Pero controla el momento en que se ve por primera vez, en que el público ve por primera vez la cara de Billy. Se juega mucho con las sombras. And slowly but surely, the set opens away. Y poco a poco el escenario se va abriendo. En uno de los momentos está fuera, pero más o menos en, a lo largo de todo el show todo backlit. sucede en el interior. If you backlight them, Como no tienen que irse muy lejos y pones like un poco further. de luz delantera, entonces parece que están más lejos. Just move forward a little bit now. Voy a avanzar un poco porque si no nos vamos a tirar aquí toda la vida. This is again from New York, where we sort of did a little bit more than we did in London to make it a bigger show. Un poco más que en Londres para hacer un un show más grande. Ahora es más sencillo otra vez. Transition into the house. A la casa. You can see the house rising out of the ground. When we built this trap in London, we had to get special permission from Buckingham Palace because apparently they had to dig the hole deep. Very close to the roof. Very close to the royal suite. 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 Very close to por atrás es más oscuro, los colores son más cálidos porque estamos ahora en la casa de, de Billy. Voy a avanzarlo. This is the beginning of this solidarity number, which looks very dark in the video. I apologize for that. It starts with just a line of policemen across the front of the stage. Mostly backlit. 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 Mostly
Hay una imagen muy buena en la que están hablando Billy y Debbie, su amiga. Billy tiene un palo en su mano y va haciendo ruido con el palo contra la pared. Y entonces pasa una pared de ladrillos y de pronto hay una línea de policías que están con los escudos de plástico porque estaba la huelga y, y ni siquiera se dan cuenta ni él ni su amiga y la manera en que esto se interpretó para el escenario en el teatro es que había esta línea de policías y los niños simplemente conversaban delante de ellos es como pasan dos cosas diferentes en el escenario en un escenario en un movie, creemos en esto muy rápido, pero en una película hay que establecerlo de otra manera. So, got the police in front. Tenemos aquí a la policía surely, the en el frente, girls y poco a poco las niñas del ballet se infiltran entre ellos and we're into the ballet class. y estamos en la clase de ballet. And then everything just, it allows you to start using your imagination. Y esto te permite empezar a utilizar la imaginación y adivinar que los mundos se van a ir mezclando. Vamos a ir avanzando esto un poco. So those seven doors open again. De nuevo se abren estas siete puertas. The policemen come on and the miners come on the other side. They look like they're pushing the set off. Vienen los mineros. In actual fact, it's por el otro doing. lado y parece que es que están empujando la escenografía, los decorados again, esto lo hará realmente la gente porque es again, muy caro utilizar todo automático en el vídeo está todo un poco oscuro no es muy fácil But verlo middle, pero las niñas están bailando en el centro y hay dos hombres que vienen de los laterales top, hay una iluminación ladders. desde las torres de calle Someday I'll get a decent video of this show. Espero conseguir un video decente de este show, pero se niegan a hacer uno decente. But it just keeps on switching. Va cambiando. Y la luz hace su trabajo para que sepamos en dónde estamos. A veces simplemente hay como una isla en la que se agrupa la gente. And let's see. The very end of the number. Y al final del número. This is actually the middle of the number. This ah, is no, where it's all número. very mixed up. En la que todo se va mezclando. So they're having a com the miners are having conversations with the ballet girls are doing their class literally on top of the miners. Están dando so la clase de ballet literalmente cool, encima de los mineros, así que hay una mezcla de frío y cálido together. que nos muestra que los dos mundos pueden coexistir. So eventually the ballet girls start singing the miners' song. Así que finalmente las niñas del ballet empiezan a cantar la canción de los mineros. It's all. It was at this moment in the show when I watched the rehearsals. I always knew that we had a decent show. Es cuando supe que teníamos un show de cine porque el guión es tan bueno, se cuenta una historia tan bien y cuando vi que todo se mezclaba, pensé, me sentí seguro y pensé que esto iba a ser bueno. Nos llevó como dos días de ensayos técnicos a pasar todo el show y yo pues iba haciendo mi trabajo con las luces y lo que iba haciendo era limpiando un poco más. Los niños son increíbles. Eight to nine months. Estuvieron entrenándose durante ocho o nueve meses. A lo largo de todo el show en todo el mundo tuvimos ocho o nueve billetes diferentes. Van a llevar el And I think en 2014, en el otoño, lo van a llevar a Ámsterdam y esa va a ser la base si sale todo bien para la gira europea. Esperamos que esto funcione económicamente. Uno de los problemas es siempre el trabajo de los niños, la legislación. En América tenemos cuatro billetes porque realmente para ocho shows se necesitan tres. En Nueva York, de hecho, hay un niño que puede hacer las ocho funciones, Germany, pero seguimos teniendo cuatro. Holland, en Alemania y en Holanda, la ley dice 
que Bilbo puede hacer 21 actuaciones y luego se tiene que retirar. Así que imaginaros el coste de que un niño haga una actuación así, seis meses, 21 actuaciones y después se vaya a su casa. Tienen que cambiar la ley para los Billys y para los Michaels. Las niñas pueden hacer 21 ballets, nada más. Así que va a ser una experiencia interesante so ver cómo number, van a hacer esto. Al final del trucks, número podéis ver so again, un poco a los hombres por encima de los camiones. Así que es la manera de crear distintos mundos en el escenario. Finalmente os voy a enseñar one, el final del acto primero, moment, que quizá sea el momento, en cuanto a la iluminación, el momento más importante. Un poquito de de vestidos para alegrar un poco el ambiente, vestidos de danza, The big finale. el gran final. We tried to pull out as many little tricks as we had. Intentamos sacar tantos so the, pequeños trucos como teníamos. See, the audience loves it. Veis al público le encanta. No cheap trick goes unappreciated. No hay un truco que no aprecien. Así que al final del acto primero a Billy no le permiten que vaya a su audición. Hay disturbios fuera, el padre quiere que se quede en casa porque está preocupado por su seguridad. Así que van a disfrutar como todos los mineros en huelga. Así que se queda solo. Está completamente frustrado. Está completamente frustrado. Y corre hasta la parte de arriba de su casa. Starts to destroy his little bedroom, just out of frustration. Supe que destruye todo su dormitorio por la frustración que siente. What you can't see is this is actually the top of the balcony. This is filmed from the back of the auditorium. Esto es la parte de atrás del auditorio, así que no se ve muy bien. As indeed the audience doesn't always see all of them. La, la, el público no ve todo, todo el tiempo. So up till now, the show, apart from the dancing dress number and a little bit for the ballet girls' big numbers, had a very restricted sort of color palette. Just very cool and warm. Nothing too dramatic. 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 God, it's even darker than I remember. It's a terrible video. 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 It's a Trampa, es, va al suelo. Yep. It's nearly finished soon. I know it's. Okay. Oh, it's so late. Wow, yeah. es tan tarde. I'll just do a little bit more of this number. It's about two minutes long. Este número dura como I'm unos sorry, dos minutos. Lo siento, creo que he hablado demasiado. And this is where we finally go into a big. Y aquí finalmente. Some flashing lights. The choreographer really wanted 
Because he, he felt that it was the best choreographer. Pensaba que era mejor que hubiera flashes de luz que iluminaran a Billy, que estaba, se veía de pronto envuelto en los disturbios y en todo este lío de la huelga. Así que hay un poco de proyección en, en los laterales de esa gran pantalla, de esa gran pizarra. Again, using strong color to differentiate se usan colores muy Billy's fuertes para diferenciar el mundo de Billy del mundo de la policía. And following him down and he jumps les van siguiendo shields, cuando salta hacia los escudos. Snap cues. Luces que se reflejan en los escudos de plástico y lanzan los reflejos hacia el público. Y se utiliza alguna de la dinámica de la luz que puede, se puede utilizar actuando un poco como una cámara. Otra vez, solamente hay una luz. Es great until that one light decides to fail, of course, of an evening. Then the follow spot comes on, thank God. Y luego llegan los That's spots. The It's, Detrás. You can see a lot more of the people other than Billy in real life, I promise en, you. En vivo podéis ver más gente en el escenario que Billy, os lo prometo. It's always tightening onto Billy and concentrating on Se him. Se concentra en Billy siempre, la luz. <laughs> Perdón, he hablado mucho tiempo. Si tenéis alguna pregunta, si no estáis, si estáis agotados, lo voy a entender. Voy a estar por aquí el resto del día, así que podéis preguntarme en cualquier momento o preguntarme sobre... Yo estoy muy orgulloso de ser el presidente de nuestra Asociación de Diseñadores de Luces. Lo he sido durante 10 años. Ahora soy vicepresidente y nuestra aso asociación, igual que hacéis vosotros aquí, intentamos unir a la gente. Somos una industria muy afortunada porque somos colegas, aunque a veces compitamos entre nosotros por conseguir un trabajo, Básicamente somos una gran familia a la que le gusta hablar de la luz y, y disfrutamos con lo que hacemos y nos gusta compartir lo que sabemos. Y a nosotros, a nuestra aso asociación, nos gusta saber lo que hacemos tanto profesion profesionalmente como artísticamente. Trabajamos con compañías importantes Interactuamos con profesionales para permitir a los niños, a los estudiantes que, que trabajen con profesionales. También tenemos una ONG desde hace 10 años que se llama Light Relief, la ayuda de la luz que se dedica a, a conseguir dinero de diseñadores y también de compañías que trabajan en el mundo de la iluminación para ayudar a gente dentro de nuestro negocio freelance y que se ven enfrentados a situaciones difíciles como enferme, enfermar o, o que enferme un familiar y tengan que dejar de trabajar y no hay ningún tipo de seguro. Así que como familia podemos ayudar a estas personas. Y pronto vamos a crear otra ONG que va a ir más allá de la comunidad de la luz para ayudar a toda la gente que está en el backstage, porque hay mucha gente en esta situación también. Y, y ha habido momentos en los que a todos nos ha ido bien en este negocio y podemos realmente ayudar. Y nos hemos dado cuenta de que la gente en general quería ayudar a gente que pasaba una situación difícil y hemos creado esta ONG. A veces a, a, a todos nos ha pasado que hemos tenido que dejar de trabajar por un hijo enfermo, un padre enfermo y podemos darles un poco de dinero para ayudarles a seguir adelante. Y también es la idea de reunir a la gente de la luz para que ayudarnos unos a otros. Porque no hay mucha gente que se dé cuenta de lo que hacemos. Y quizás sí deberían de ser las cosas. Pero nosotros sabemos que lo que hacemos es importante y lo hacemos con pasión y lo hacemos con mimo. Y esto debería ampliarse a todo el resto del negocio. Tenemos mucha suerte de que hay compañías que crean productos que queremos emplear, que simplemente no nos los venden 
and creating better products. Saben que los utilizamos y se molestan en crear productos cada vez mejores y queremos aprovechar esta energía para hacer algo bueno. Os agradezco vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, ya sé que tenéis un, un día muy ocupado. Muchas gracias por escucharme. No. Thanks to you. I, I can only hope that Maria maybe sound more intelligent than I probably sounded to her. So I hope she did. <laughs> Dice que espera Thank que you. yo sea más que haya sonado más inteligente que él. <laughs> no, simplemente quería despedir este acto, agradeceros a todos que hayáis estado aquí, agradecerlo de decir que vi Billy Elliot que me llegó al corazón y sobre todo que descubrí que la luz estaba al servicio de la historia y eso es un objetivo que siempre tenemos y que nunca lo, no siempre lo conseguimos él lo consiguió y gracias Rick eh, como agradecimiento a su generosidad quería entregarle un pequeño sequio de, de parte de la AI It's very nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you. Beautiful.